നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മുട്ടപ്പത്തൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പല പേരാണ് ഉള്ളത് ഓട്ടട ഓട്ടയപ്പം മണ്ണോടപ്പരി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതുപോലെ മൈദ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇന്ന് അരി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ അരച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അരച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇതിവിടെ നല്ല പോലെ കട്ടിയായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇതുള്ളത് നമ്മുടെ ദോശ മാവില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ അരച്ചെടുത്ത മാവ് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഓട് വേണം ഞാനിവിടെ നല്ല കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കലേ ഈ ഓട് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ ഇത് നിൽക്കും ഓക്കെ ഈ ഓട് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഓട് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓട് നല്ലതായിരിക്കും കണ്ടിട്ട് ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഓടാന്ന് ഇത് കുറേ നാൾ കുറേ വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കും ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷും അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇട്ടിട്ട് കഴുകരുത് ഇത് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അടനെ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കൂലേ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് അടപ്പായിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം വെക്കണം അതായത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ അടച്ച് വെക്കുക അത്രയും മതിയാവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഡിഷ് വാഷ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പം ഇത് ഒട്ടിപ്പോവും പിന്നെ കിട്ടൂല ഇത് ഞാൻ നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ കഴുകിയിട്ട് എടുക്കും അതുപോലെ കവറിലിട്ട് വെക്കുമ്പോഴും കഴുകിയിട്ട് വെക്കും കഴുകി തുടച്ച് വെക്കും ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ശരിക്കും ഈ ഓട് നന്നായിട്ട് ചൂടായാലേ നമ്മുടെ അപ്പം ശരിയാവുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചൂടാക്കണം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോള് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഹോള് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിന് ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഫ്രൈ പാനിൽ ചുടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അപ്പം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഓർഡർ ചുടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഫ്രൈ പാനിൽ ചുട്ടാൽ കിട്ടൂല ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്നായി കിട്ടും എപ്പോൾ ഓട് നല്ല ഫുൾ ചൂട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഫുൾ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെക്കണം പിന്നെ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിലിൽ നല്ല ബേർണറുള്ള ഗ്യാസ് അടുപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഓട് നന്നായി ചൂടായി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരുപോലെ ഹോൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പ് നല്ല ചൂടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ ഓട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് ഫ്രൈ പാലം ചൂടാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് റെസിപ്പി കാണും പക്ഷേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ചൂടോടുകൂടി കുറച്ച് ഗീയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറിയോ ഫിഷ് കറിയോ എന്ത് കറി വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരും ക
എന്നിട്ട് ചുട്ടാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടത്തോട് എടുത്തിട്ട് ഈ ചൂടായ ഓടിൻ്റെ മേലെ നല്ലതുപോലെ ഒരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടി ഇഷ്യോ തുണിയായിട്ടും വെച്ച് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ചുടുക നിങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ ചിലർ വാഴയില വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചുടാറുണ്ട് അങ്ങനെയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാം ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഗ്യാസ് ബേണർ മിഡിലിൽ കത്തുന്ന ഗ്യാസ് ബേണറില്ലേ അത് തന്നെയാകും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നടുക്കും നല്ല ഹോള് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ടിപ്സ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എനിക്കും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അസ്സലാം വലൈക്കും